当地时间六月十五号，意大利总理梅洛尼对外宣布，意大利政府已经开始筹备访华事宜。他计划在未来几周内访问中国。与此同时，德国副总理、经济部长哈贝克也宣布将于下周访华。在欧盟宣布计划对华电动车加征关税，以及欧洲议会选举右倾的双重背景下，不少欧洲工业大国的政要却纷纷制定访华计划。这又是为什么呢？ Sì, sì, noi stiamo lavorando a una missione in Cina per le prossime settimane. Non ci sono ancora le date precise, ma è sicuramente una delle delle cose che vorrei fare sia. 七国集团峰会是今年意大利最重要的主场外交活动，其闭幕发布会也被认为是最为高光的时刻。令现场国际记者们高度兴奋的是，他们抓到了一条意大利总理梅洛尼宣布将访问中国的重磅新闻。梅洛尼为何选择在这么重要的场合宣布这一消息，用意不言自明。他也在讲话中进行了平衡。他说：“意大利希望与中国保持沟通。”在 G7， 我们希望把印太地区和经济安全问题置于重要位置，同时向中国发出一个信息：我们对于对话持开放态度，但我们的企业必须能够在平等的条件下竞争。观察指出，这番讲话虽然也有西方式政治正确的考量，但与欧方宣称的去风险相比，释放出更多的合作信号。美国消费者新闻与商业频道称，七大工业国在峰会期间重点讨论了中国的经贸问题。美国总统拜登还重提了所谓产能过剩问题。法国电视二十四台特派记者达鲁则指出，事实上，七国集团的欧洲成员想法与美方不同，他们主张避免和中国打一场经济战。值得注意的是，梅洛尼本人的态度。外界注意到，他在2022年上台后曾释放一些对华消极言论，去年还宣布意大利退出“一带一路”国际合作倡议。但必须指出的是，正如名称中所言，“一带一路”国际合作倡议是一项互惠包容的开放性国际合作平台。意大利政府虽然宣布退出，但惠及两国民众及商业的项目没有终止。去年底，中方还将意大利列入首批单方面免签的六国名单。有意大利当地媒体报道称，梅洛尼此前的决定一定程度上受到了一些外部影响。意大利驻华使馆方面也透露了更多友好信息。该国驻华大使安博斯近期透露，双方一直在谈判一项三年行动计划，将在两国领导人会晤时签署。我意大利这个梅洛尼政府啊，它的对华政策的重心呢，我想应该还是这个以发展与中国的呃经济关系为主。那么虽然受到了美国的压力啊，意大利退出了“一带一路”，但是与中国保持经济上的合作，反对与中国经济脱钩的这样一个立场呢，并没有改变。那么此次访华呢，展现的正是意大利新政府啊这样一种心态吧。实际上，中意之间就新能源车的合作呼声非常高。今年四月，中意两国在意大利北部城市维罗纳举行了首次双边高层经济论坛，由意大利副总理兼外交部长塔亚尼与中国商务部长王文涛共同主持。塔亚尼在会谈中表示，欢迎中国电动汽车和新能源领域企业赴意大利投资，也提到希望与中国发展平衡的贸易。外界注意到，虽然意大利拥有菲亚特、法拉利、兰博基尼、玛莎拉蒂等不少耳熟能详的汽车品牌，但在欧盟要求碳中和、大力发展电动化的大背景下，意大利正面临新的挑战。目前，意大利汽车产业的转型脚步明显滞后于其他欧洲国家。数据显示 ，2023 年意大利的电动车销量仅占了总汽车销量的百分之六，远低于欧洲近百分之十五的平均水平。The country is not ready yet, or it's not really adequate. Especially in cities, there are a number of complex issues. For example, the installation of charging boxes in apartment buildings, and therefore, it's going to take a long, long time. In the garage, the condominiums. 意大利政府提供了新能源车置换补贴，但该国汽车产业的新能源转型却严重滞后，这样严重打击该国经济的未来发展。因此，尽快引入外资建立意大利的新能源汽车产业成为当务之急。
。为此，意大利政府正热情招揽中国车企前往意大利投资建厂。意大利工业部长阿道夫·乌尔索今年三月表示，正与特斯拉及三家中国汽车制造商进行谈判，目标是吸引至少一家中国车企来投资设厂，以实现该国每年生产一百三十万辆汽车的规划目标。报道称，这三家中国车企分别是比亚迪、奇瑞和长城汽车。对于意大利政府单方面公布的消息，一向投资热情很高的中国企业却显得较为冷静，纷纷表示目前尚未了解到相关信息。观察指出，这是因为欧盟方面正在制定对中国产新能源车的提高税率的计划，且欧洲议会此前冻结了中欧投资协定等因素，中国企业对欧洲的投资环境产生了怀疑。而另一方面，对中国投资友好的匈牙利及塞尔维亚等地，成为中国汽车品牌以及新能源电。电池厂的热门投资地。观察指出，意大利政府此前摇摆的态度也影响了中国企业的投资信心。但实际上，由于当地汽车工业底子较好，如能排除政治因素干扰，是值得投资的。一些当地企业也进行了与中国企业合作的尝试。二零一八年成立的意大利电动车初创品牌 XEV 虽总部设计中心及工程研发中心位于意大利都灵，但生产线位于中国苏州，亚洲营运总部设于上海，亚太销售总部。则在泰国曼谷，品牌二零二一年五月起在欧洲各国陆续开售。事实上，不只是意大利，欧洲主要工业国政府都在积极招揽中国车企在当地建厂。原本意大利积极争取的奇瑞，最终选择在西班牙与当地车企埃布罗公司成立合资企业。法国经济和财政部长勒梅尔表示，热烈欢迎比亚迪来法国设立工厂。成本的上升，对中国车企来说呢，必然会导致这些企业要加快它的出海投资啊，建厂的速度。那么产业链的转移，同时肯定又会带来相应的就业机会的增加。那么相比较北欧国家的这个高成本的劳动力资源呢，南欧和中东欧国家呢，在这方面就具有呢，呃优势了，因为它的劳动力成本更低。那么所以呢，这些国家呢，呃，对中国的这种进驻可以体现为他们都希望能抓住这次机会，首先呢可以享受到电动车市场变化带来的这种红利。希望与中国建立更多经济联系的国家，还有欧盟双引擎之一的德国。德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克的办公室近期表示，哈贝克将于六月十九号开始对韩国和中国进行为期五天的工作访问，期间将就贸易、气候保护和能源政策等议题举行会谈。根据法新社曝光的暂定行程安排，哈贝克可能访问北京、上海和杭州三地。德新社报道称，这将是哈贝克首次访问中国。德国经济部的一名发言人表示，哈贝克此次访华将无法避免地谈到近期欧盟计划对中国电动汽车加征关税的问题。但他也表示，哈贝克不会就这一问题进行谈判，因为这是欧盟委员会的责任。值得注意的是，这位来自绿党的经济部长此前一直对外展示对华强硬姿态，主张所谓去风险，还主张对德国企业在华投资加强监管等。在今年三月访美期间，哈贝克甚至明确表示，如果要在中美之间选边站，德国会选美国。今年四月，德国总理舒尔茨携豪华阵容访华时，多名部长随行，其中也不见哈贝克的踪影。但哈贝克的对华态度一直遭到该国商界的强烈反对。德国柏林日报经济编辑西蒙曾撰文质疑：中国毕竟是德国最大的贸易伙伴，哈贝克的做法是不是有些强硬过头了呢？外界认为，哈贝克主动访华显示其对华立场有所改变。在欧盟委员会宣布对中国电动汽车加征关税后，哈贝克立即呼吁同中国进行谈判。他称，关税总是最后且最糟糕的手段。哈贝克表示，德国是一个贸易和出口导向型国家，需要开放的市场和公平的环境。如果陷入与中国的关税竞赛，相当于把婴儿跟洗澡水一起倒掉。智库机构德国莱布尼茨欧洲经济研究中心发布的数据显示，去年德国共有约一点一万家制造业企业倒闭，增长高达百分之八点七。而今年第一季度，德国企业破产数量增幅高达百分之二十六点七。作为俄乌冲突外溢效应最大的受害国，德国经济部长如果不能挽救该国经济，将受到极大的质疑。欧盟加征这个对中国新能源车的关税呢？德国的车企啊，也是主要受害者之一
，因为呢，中国既是德国汽车出口的重要市场，那么同时更是德系汽车啊重要的生产基地。如果中国要采取一些回应的措施，那么。对德国车企来说，它的影响就是首当其冲的。因此啊，相比于欧盟内的其他国家，德国呢会更加积极，也会更加有动力呢，防止出现这么事态的一种恶化吧。对于此次哈贝克的转向，有分析认为，也与前不久刚刚结束的欧洲议会选举有关。此次选举中，极右翼的崛起对法国、德国等欧洲大国冲击较大，其中哈贝克所在的德国绿党也失势，这反过来推动绿党的政策更趋务实。欧盟委员会宣布对中国电动汽车加征关税以后，最着急的呢就是德国，因为这项增税政策呀，不仅要对德国车企在中国制造的车辆增加关税。而且呢，会影响在中国市场的获利。如果中方呀进行对等的关税报复，比如说对欧洲的大排量汽油车进口增加关税，或者呢在稀土、锂等关键材料出口上设限，那么对德国和欧洲汽车制造业将带来重创，会积极的提高成本。所以呢，德国对欧盟的增税政策反对声音是最大的，包括即将访华的副总理兼经济部长。哈贝克都认为啊，增加关税是最糟糕的方式，对德国这样的以贸易和出口为导向的国家是非常的不利，会把婴儿跟洗澡水一块倒掉。这位经济部长呢，对中国是有敌意的，曾经主张与中国脱钩。四月份的时候，舒尔茨访华的时候都没带他。像他这样的人都反对向中国电动车加征关税，可见呢，欧盟的政策是很有问题的。一些欧洲学者也指出。对中国电动车增加关税，不利于欧盟的绿色能源转型，既不能够保护欧洲本土的汽车产业，也不助于欧洲的消费者。增加的关税呢，会转移到消费者身上，欧洲消费者可能因为电动车提价转向购买燃油车，这样呢，增加关税反倒阻碍了欧洲车企的竞争力，突增了涨价风险。欧洲的电动车转型呢，就会进一步的迟滞。不过呢，在欧盟对中国电动车征税前呢，还有几个月的时间，双方呢可以进行沟通，看能不能呢回到与中方对话交流、协商解决双边关切的正确轨道上。德国副总理呢，就是来中国进行对话交流的，看能否找到解决途径，不要呢就此引发中欧贸易战。但是呢，中欧贸易战能否避免，德国说了还不算，需要欧盟十一个国家加入反对行列。才能够推翻欧盟委员会的决定，所以呢，还要看法国、意大利等欧洲的重要国家的态度。卢方呢，也应该主动的出击，与这个欧洲其他国家交涉。虽然呀、啊，中国手中有牌打，比如说呢，对欧洲农产品、欧洲大排量燃油车增加关税，或者呢，在电动车及电池原材料出口上设限，但是贸易战呢，对双方都是不利的。中国驻欧盟公使已经公布了中方的意见。一呢是中欧经贸务实合作是机遇，不是风险；二是所谓中国新能源产能过剩论，完全是美欧一些政客编造的一个伪命题。所以呢，期待欧方尽快回到与中方对话交流、协商解决双方关切的正确轨道上。至于中欧能否最终回到正确轨道上，能否避免贸易战，还有待观察。意大利总理梅洛尼在七国集团峰会结束后的记者会上宣布，他将在几周之内访问中国。那您觉得他来中国也是谈如何避免中欧贸易战的吗？梅洛尼来中国估计呢有三件事要谈，一呢是修复中意关系。我们知道呀，他上台以后，意大利退出了“一带一路”倡议。意大利呢曾是七国集团中唯一加入“一带一路”的，退出以后呢，给中意关系带来了负面的影响。所以呢，他来中国大概是想修复中意关系。意大利退出“一带一路”倡议前五年，中意双边贸易额呢从五百亿美元增长到了八百亿美元，意大利对华出口增长了百分之三十。今年前四个月，中意贸易额同比增长呢近百分之一点一，这是梅洛尼不能够忽视的。今年呢，还是中意全面战略伙伴关系建立二十周年，两国呢可以借此。来改善关系，务实经贸。梅洛尼的政治光谱呀，虽然是属于极右翼，但是呢，他是一个务实主义者，对意识形态不是很在意，所以呢，不排除他的来访会把中意关系推向更加务实的轨道上。
号呢是来请中国电动车企业到意大利投资建厂。意大利啊，近来是频频向中国车企伸出橄榄枝，邀请中国电动车制造商到意大利投资建厂，既为了维持本国汽车行业的竞争力，增加就业，也想呢通过电动化转型重整意大利汽车工业。二零二三年，电动车只占意大利汽车销量的百分之六，市场前景还是大有潜力。同时呢，还出台了补贴的政策，对燃油车转会为电动车可获得一千五百到一万三千欧元的补贴。美诺里来中国可能呢要动员中国车企到意大利投资建厂，并且提出一些优惠条件。三呢是谈避免中欧贸易战，谈中国车企。到意大利投资建厂，必然呢要谈欧盟对华电动车增加的关税。意大利或许呢可以发挥一些作用，减少税率，或者呢推翻欧盟的政策。二零二三年，也就是梅洛尼上台后的这一年，中意贸易总额呢是六百六十七点六亿欧元，同比下降了百分之十点一。但意大利对华出口同比增长了百分之十六点七，对华贸易逆差呢？同比下降了百分之三十一点四，那么要维护健康稳定的中意关系，就得很认真的考虑欧盟对华电动车增加关税带来的种种贸易纠纷。所以呢，不排除梅洛尼会认清大局，务实的为避免中欧贸易战而做点工作，从而呢来增加中意贸易额。